O programa de hoje é dedicado à saúde e ao bem-estar. E para abordar o assunto da forma mais variada e completa possível, visitamos a Santé, um espaço especializado não apenas na saúde física, mas também nos cuidados emocionais. De início, paramos no estudo das fisioterapeutas Adriana Dias e Natália Martins, fundadoras do espaço, e que optaram por se especializarem no Pilates, método composto por exercícios e alongamentos que utilizam o peso do próprio corpo e o bom uso da respiração na sua execução, e que, segundo elas, traz resultados expressivos em todos os tipos de pessoas, dos bebês até os idosos. Depois sentamos com a doutora André Locarno, nutricionista comportamental, que traz um novo conceito de alimentação saudável, onde não há restrições nas dietas e sim um trabalho no comportamento dos pacientes e não no seu cardápio. E ao final demos um trato na estética com o cabeleireiro e maquiador Vitor Hugo, dono da área VIP da Santé e especialista em visagismo, que nos fala sobre os diversos tipos de beleza e como o cuidado com a autoestima repercute na qualidade de vida das pessoas. Venha conosco nesse passeio de saúde, bem-estar e beleza. Olá, no ar mais um programa Entre Linhas, hoje um programa especial dedicado à saúde e bem-estar. Hoje nós estamos num lugar que se chama Saúde, na verdade, Santé ou Santé? Santé. Santé, Santé. Santé que é saúde, saúde em, em português, ou vice-versa. Isso é isso. <risos> nós estamos num lugar super aconchegante, no pé da serra, um lugar verde, muitos pássaros. E vamos começando a falar sobre um pouquinho sobre saúde corporal. Nós estamos aqui com duas fisioterapeutas, né? a Natália, isso. é isso? E a Adriana. Isso. Qual foi a ideia de formar um espaço dedicado ao bem-estar e à saúde? Como é que foi, como surgiu e por quê? Bem, há quatro anos atrás nós já trabalhávamos né, com o Pilates, mas a gente queria... A gente tinha um propósito de levar bem-estar, saúde, de levar o Pilates, mas de uma forma diferente. É, não só para tratar de um joelho, para melhorar a postura, é, a gente queria que a pessoa tivesse qualidade de vida, que ela ficasse bem no, nesse ambiente, numa casa bacana também, é um ambiente diferente, você está vendo, essa casa não é uma, um estúdio de pilates tradicional. Né? A gente tem os aparelhos tradicionais, trabalha com a metodologia do pilates tradicional, mas a gente tem outra, outras metodologias que a gente, outros cursos que a gente coloca dentro do pilates. Na verdade é que é um centro de saúde, vocês têm salão de beleza, né? tem também é, questão de emagrecimento, de estética, Isso. porque vocês acham que a questão corporal ela também está atrelada às outras questões emocionais? Bom, é, o Santé, como o nome já, já manda um pouquinho, é, ele veio para a gente como oportunidade de trabalhar muito mais do que o Pilates, inclusive com outros profissionais. Então, a gente, o Pilates é o nosso carro-chefe, assim, mas a gente convidou outros profissionais, né? Então, a gente tem yoga, que é um sucesso, assim, é uma aula muito gostosa, uma aula muito zen, trabalha muito o corpo, a mente também, a parte de, medita de meditação. É, tem a capoeira infantil, que é uma coisa também diferente, né? Que as mães estão amando para trazer os pequenos, então já trabalhar o, essa movimentação corporal desde, desde criança. É, aí essa parte do salão de beleza veio é, há, há menos tempo, né? Mas com uma ideia também de poder cuidar um pouquinho dessa parte estética, mas que na verdade está cuidando de dentro, né? Então a gente tem banho de imersão, né? Com aromaterapia, com hidratação capilar... E dia de rainha, que a pessoa fica aí a manhã inteira sendo cuidada. Então, são vários aspectos para trazer uma felicidade mesmo, um bem-estar. Mas o carro-chefe é o Pilates. É. Exatamente. Fala um pouquinho do Pilates. Bom, a gente é suspeita, né? Porque a gente é muito apaixonado Somos pelas Pilates. Graças a Deus. Mas é o que, que é? É uma medicina? Porque vocês são fisioterapeutas. Sim. Então, o Pilates é uma especialização? É. O Pilates, ele é recente, né? Relativamente recente. Ele está no Brasil há algumas décadas só, há pouco tempo. E ele deu um boom há menos tempo ainda, assim, 10 anos para cá. E ele deu esse boom porque ele realmente é uma metodologia muito completa. Ele veio sanando algumas lacunas, assim, e por isso que o povo mergulhou de cabeça mesmo. Porque ele é uma ginástica corporal que trabalha principalmente a postura. Então, ele, ele pega ali a, aquela postura de bailarina, aquele, aqueles detalhes posturais e exige isso o tempo inteiro. Uma reorganização postural, um realinhamento e um fortalecimento de uma forma inteligente. A gente fala que o Pilates fortalece de dentro para fora. 
Ele é um fortalecimento da musculatura mais profunda, mais estabilizadora, para depois pensar nas musculaturas que ficam mais aparentes, que às vezes o pessoal quer dar mais ênfase para ficar mais, mais bonito, mais bacana. O pilates que trabalha muito a respiração também, também. Né? e a força abdominal. Isso. Os são principais pilares, os pilares. pilares, exatamente, que é o trabalho do core mais comumente na, no, nos adeptos ao pilates, chamado de powerhouse, que foi o nome que o Joseph Pilates deu, que é essa musculatura de abdômen, assoalho pélvico, então a gente trabalha também essa parte da respiração, diafragma o tempo todo. Lembra um pouquinho da mistura da yoga com a educação física? O Joseph Pilates, ele se baseou muito na yoga. Para fazer. E ele é, exatamente. Ele fazia o yoga, ele usou muito, tem muito do yoga dentro do Pilates. E então, pouco? Pode? Não, eu ia falar que na verdade ele misturou um tanto de coisa que ele fazia. Assim. Tem umas coisas de luta, tem umas coisas de dança. Ele treinava bailarinos também, bailarinos profissionais. Então ele pegou o melhor de cada coisa, assim, deu um toque dele, porque essa ideia do powerhouse, ele estudou muito, ele era autodidata, né? Então ele foi estudando tudo por conta própria ao longo da vida. E ele deu esse toque dele que no final das contas ficou um pouquinho indicado, mas completo. Nós estamos... Como eu te disse do Pilates aqui ser diferente, porque como o Joseph fez, ele reuniu algumas técnicas, alguns métodos que ele utilizava para fazer o Pilates, a gente fez um curso, é, o melhor do Brasil, que é o da Fiz Pilates, inclusive, bem tradicional, Longo. durante uma, é, um ano e tanto de curso, mas a gente fez outros cursos na área de fisioterapia, na área de atividade física, como TRX, síndrome de dominância. E aí a gente vai colocando isso dentro da aula de pilates. Então a gente não dá uma aula de pilates tradicional, eu quero saber a gente usa esse Como outros... funciona a metodologia? Porque eu vim para um cantinho aqui para não assustar o telespectador, eu peguei só a bola, o pezinho, uhum. mas tem só umas camas ali que parece que é uma tortura. <risos> Relágico, não é? Como que é a metodologia do pilates? Como que é o maquinário? Quais são os exercícios? Bom, é, a gente geralmente começa a aula no solo, que é aqui onde a gente está, de frente para o espelho, ativando consciência corporal, que eu costumo falar, Juninho, que consciência corporal é um dos presentes que o Pilates te dá e você nunca mais vai esquecer, assim, uma reorganização do seu corpo, da sua postura. Então a gente trabalha isso, trabalha consciência corporal, respiração, ativação do powerhouse e aí a gente passa para alguns exercícios de ou fortalecimento ou alongamento também, que a gente consegue mesclar dentro da aula. E com os acessórios, então geralmente peso, bolinha, bolão, elástico, vários acessórios TRX, né? Essa é a primeira parte da aula onde a gente faz uma ativação. Aí depois, meia hora depois, a gente vai para a parte dos aparelhos, que são geralmente aparelhos tracionados por molas, né? Você conhece. Então a gente consegue aproveitar tanto o momento de ida quanto a, quanto a volta. A gente não, não, não usa uma parte só de contração muscular. A gente consegue usar tanto a parte que a gente faz a força, quanto a parte que a gente devolve, uma resistência, né? Uma outra e forma esses de aparelhos que você disse que parecem aparelhos de tortura, máquinas de tortura? Não, depende do ângulo. Pois é, é as molas... Não tem convidativo. Não, vamos falar de outra coisa. Sim. Nós estamos falando de pilates, meu filho. Mas sim, porque... Mas as molas podem ajudar a... ou facilitar. Não ajudar como a mente ou dificultar. Falei errado, né? Ajudar ou dificultar o exercício. Porque, no, por exemplo, num exercício de musculação, quanto mais peso, mais difícil, na maioria das vezes, o exercício, certo? Se você vai aumentando sua carga, vai ficando mais difícil. Dependendo do exercício do pilates nos aparelhos, se eu tiro a mola, se eu coloco mais leve, vai ficar mais difícil. É. Então, é bem interessante a gente poder trabalhar com isso e com essa movimentação o tempo inteiro. Olha, são duas perguntas que eu quero ela responder separadamente. Quem pode e quem deve fazer pilates? Quem pode é quase todo mundo. E eu falo quase porque tem algumas restrições, algumas doenças muito frágeis, algum estágio de, de doença muito avançada que às vezes não vai valer a pena. Fora isso, de criança a idoso, assim, de praticamente 5, né, 7, a gente fez o curso de pilates para criança, 7 anos é indicado para começar, até 90 e tantos, assim, enfim, sem, sem limite. E quem pode fazer o pilates é todo mundo que quer cuidar do seu corpo. Porque o pilates, ele vem como um remédio para a vida toda. Assim, a maioria dos alunos, eles vêm com alguma patologia e eles não saem mais. Eles curaram aquele joelho que estava com alguma lesão, fortaleceu a musculatura né, protetora ali que envolve e ele não quer mais sair, porque ele viu que cuida da barriga, cuida do, da coluna, cuida do pescoço no computador, cuida da postura. E ele então, acaba ele tá... sendo adepto do pilates para a vida. Quem deve? Você tem que fazer pilates. Quem deve? Nós temos indicações né, por patologias ortopédicas, é, por uma é, patologia de joelho específica, coluna, uma hérnia de disco. 
aí tem bastante, a gente recebe bastante por indicação médica. Como a Nath falou, a pessoa vem pela indicação médica, mas acaba ficando como atividade física. Então, alguma pessoa que tem algum transtorno de coluna, é. transtorno Isso muscular... Falar, casos clássicos assim, né? lombalgia, geralmente é lombalgia, hérnia de hérnia disco... De disco. É, inflamação ciática, má postura. Má postura, que gera a dor constante também na lombar. Fortalecimento muscular, atletas. Sim. Sim. Sim, a gente tem bastante também alunos que são, por exemplo, ciclistas, é, que correm e que vêm para ou tratar a lesão ou para fortalecer a musculatura estabilizadora para poder exercer a, o hobby ou atividade física que ele gosta nos finais de semana ou até profissionalmente mas de forma mais adequada, sem dor e sem causar mais lesão. De forma geral, nós também estamos falando para idosos, que não Sim. quer, às vezes não quer é, ter uma atividade esportiva, não quer ter um corpo atlético, às vezes também não tem problema é, muscular. Então, em geral, de criança e idoso, quais são os benefícios do Pilates? Bom, o principal que eu acho é, como eu já disse, é consciência corporal. Ela entende, ela descobre o corpo dela de uma outra forma. E a partir dessa descoberta, ela consegue cuidar mais, ela consegue pensar duas vezes na hora de arrastar um sofá dentro de casa. Porque ela vai acionar o abdômen, ela vai dobrar o joelho e ela vai ter esse cuidado para não ter uma lesão depois. Pode ver, né? tem as... <risos> outros benefícios como melhora da flexibilidade, melhora da postura, melhora, como você falou, da, da respiração, capacidade respiratória, melhora o sono. Então, assim, são... É um bem-estar em, bem geral. Estar em geral. geral. A gente fala que o aluno sai daqui transformado, ele se transforma mesmo. Eu acho que primeiro por causa dessa melhora da consciência corporal. Então você chega em casa, você vai dirigir, você já não vai dirigir com a mesma postura. O fato você de a respiração isso. por si só já dá um impacto grande no organismo. Já, já, porque assim, a gente usa uma respiração que ela é chamada de basal. Que é aquela inspiração e expiração curtinha que tá ok. Só que quando a gente começa a usar uma inspiração mais longa, uma expiração mais longa, você tá jogando mais oxigênio pro seu corpo. Você tá dando mais nutriente para cada célula, para as células musculares, sanguíneas todas. Então, assim, essa troca fisiológica ela já melhora. Bom, Só você melhorar a respiração. Mas o papo hoje é saúde e bem-estar e eu quero conhecer o resto do espaço. Uhum. Antes de ir, eu queria que vocês deixassem um recado aí e convidassem quem quiser vir para fazer o um pilates de vocês. Bem, é, eu acho realmente o Pilates apaixonante, ele é transformador. E eu acho que você, telespectador, deveria vir, se dar a chance de, de perceber isso no seu corpo, de sentir, de experimentar. É isso. <risos> Bom, o que eu complemento é que o Pilates, ele tem que ser vivenciado, assim. Muitas vezes a pessoa vê, olha, vê na internet, fica achando que é fácil, que é sem graça... E é uma aula muito surpreendente, porque cada dia é uma aula diferente. A gente não repete os exercícios, nem que a gente queira, assim, o repertório é tão grande e dá para fazer tanta coisa com objetivos parecidos, trabalhar de outra forma, que acaba sendo uma aula muito diversificada, muito surpreendente e com resultado muito rápido, né? Faltou, com... faltou só aonde procurar, né? Então, a gente tá <risos> na rua Maria Tanuri, no número 3, bar Jardim Arizona. Pode dar Mas o pessoal de fora, fora, sim, na internet... É, claro, é. a gente então. tem a nossa página no, no Instagram e no Facebook. Sim. Instagram, Santa Epilates, tudo junto. No Facebook também tá Santa Epilates, mas dá para procurar pela nossa, nossa hashtag, que é Viver Bem Sempre. Se você colocar tudo Viver Bem Sempre no Face, cai direto também. E o nosso telefone? É... 31? 31, 31 30 26 7900. Bom, então deixa eu conhecer o resto da casa, porque eu não vou ficar aqui só fazendo propaganda do Pilates. Você imagina para me conhecer em cima. Sim. Tá. Como é que é a gente tem? Viver, Viver bem, bem sempre. sempre e lugar ou um lugar de ser feliz. feliz. Então, um lugar de ser feliz, aparentemente, aqui. Vamos ver se tem um cafezinho no final. Nós <risos> vamos conhecer. Continuamos aí nossa andança aqui na Santé. <risos> nosso passeio sobre saúde e bem-estar, agora nós vamos falar um pouquinho sobre alimentação. Não só sobre alimentação, mas também com sobre comportamento alimentar. Vamos conversar com a doutora Andréia Locarno, que é especialista em nutrição comportamental. Não sabia que tinha uma, uma nutrição focada só no comportamento? Sim. Como que é esse ramo aí da é, nutrição? A nutrição comportamental, o que diferencia da nutrição tradicional, 
é que nós olhamos o indivíduo como um todo, né, como um ser integral. Não só a parte fisiológica, a parte biológica, mas todo o contexto que envolve aquela pessoa e a alimentação. Porque a nutrição por si só, na parte grossa da palavra, é voltada para os alimentos, né? Uhum. Os nutrientes, o que ela come, é a questão da ingestão. Mas agora, por essa parte comportamental, olha também o que? A questão psicológica, a questão da ansiedade, é isso? Também. Na nutrição comportamental, é importante a qualidade dos alimentos, sim. Mas, tão importante quanto essa qualidade, é a gente entender o como aquele indivíduo come. Né? Quais são os fatores que influenciam as decisões alimentares dele. Que pode ser um fator emocional, pode ser um convívio social, por exemplo, numa festa, numa data comemorativa. Então, tem ali outras influências, que não só de nutriente, que vão influenciar nessa decisão de comer. Uhum. Então, quando você vai passar aí uma... o que, que você faz? Um tratamento? Como que é a palavra certa? Quando o paciente procura, você vai passar o quê? Uma receita, um tratamento? Não, é um pouco diferente, é. sabe? É, nós não temos a conduta prescritiva, uhum. né? É como se fosse uma terapia nutricional. Então, aquela pessoa, ela chega para mim com uma determinada demanda, né, em relação à alimentação. Ou porque ela tem culpa de comer, ou porque já fez várias dietas e não conseguiu emagrecer, uhum. né, ou porque tem um transtorno alimentar. Então, a gente vai verificar, analisar essa condição que ele está trazendo e cuidar dessa relação que ele tem com a comida. E não do nutriente em si. Então, eu não prescrevo. Olha, no café da manhã você vai comer isso, aquilo outro. No almoço você vai comer uma salada, você vai comer uma carne. A gente quer, nós queremos da nutrição comportamental, resgatar a autonomia de todos comerem. Porque na realidade nós nascemos preparados para comer, não é mesmo? A, o respirar, por exemplo, é muito natural. E o comer também é natural para a nossa sobrevivência. E com o tempo, na cultura que a gente está hoje, de um culto ao corpo, e com esse mundo digital, com tantas informações sobre alimentos, as pessoas não estão mais sabendo o que comer. E perdeu-se essa sabedoria que a gente nasceu com ela. E a nutrição comportamental veio para fazer esse resgate. A nutrição comportamental ela é um resgate da sabedoria natural, onde a gente ensina o indivíduo a se entender, entender como ele olha para a comida e entender também os sinais do seu corpo, como a fome, a saciedade, atender as suas vontades, atender o seu prazer de comer, mas atento também à qualidade. Você é pós-graduado em obesidade, emagrecimento e estética integral. Então nós temos aí dois parâmetros, a questão do bem-estar, do corpo, da saúde e a questão da estética, uhum. que é a beleza. Né? Sim. Quando a pessoa é obesa e quando ela foca mais na estética do que na saúde? A nutrição comportamental, o principal foco é a saúde. Né? Eu fiz uma especialização em estética porque assim que eu me formei, que eu saí da faculdade, eu fui trabalhar em clínicas de estética. E sempre quis trabalhar com o emagrecimento. E aí na clínica de estética eu precisei entender um pouco mais sobre os tratamentos estéticos para prescrever uma dieta favorável àquele tratamento. Então naquela época eu fazia prescrição. Tá? Mas com o tempo de, desses atendimentos na clínica de estética, o que, que eu percebia? Tinha ali o momento, início do ano, por exemplo, verão, a clínica enchia. Viam várias pessoas para poder cuidar do corpo. E elas vinham com essa única preocupação, só o corpo. Mas para eu cuidar do meu corpo, para eu cuidar do que tem de fora, eu tenho que olhar para dentro. Eu tenho que me entender e entender até o motivo pelo qual eu estou procurando aquele corpo. Né? E não funcionavam as dietas. As pessoas vinham nessa época do boom das clínicas de estética. Eu prescrevia a dieta... Ela emagrecia, a gente conseguia, assim, resultados no tratamento estético, mas, no próximo período, ela voltava lá com a mesma queixa ou com outras queixas, né? E aí eu comecei a me questionar. Não tem, tem alguma coisa errada aqui. Não está funcionando. E questionei a mim também, como profissional. Será que isso está certo? O que eu estou fazendo está de acordo com o que eu acredito? Né? 
E aí eu fui pesquisar sobre isso e encontrei a nutrição comportamental e vários estudos onde mostram que as dietas a longo prazo elas não funcionam. Num primeiro momento ela vai funcionar, sim, as pessoas vão emagrecer porque tem uma restrição calórica, né? Mas a longo prazo elas recuperam o peso. 95% das pessoas que fazem dieta, é, num período de 2 a 5 anos, elas recuperam o peso e ainda um pouco mais. E aí veio outro questionamento. Então eu estou trabalhando para 5% da população? Eu estou cuidando apenas de 5%? E o restante? Onde é que eu encaixo? Né? E a nutrição comportamental trouxe a resposta para essas questões. Que eu não devo, não é interessante eu olhar só para a comida como algo automático, onde você me vem com uma demanda, ou seja, de emagrecimento, ou seja, de tratamento até de uma patologia, que dá para a gente também ter uma visão mais gentil e mais amorosa com a nutrição para tratar patologias. E aí você vem e eu prescrevo para você o seu dia. Mas... Eu não sei o que acontece no seu dia, né? De repente eu te prescrevo alguns alimentos que não fazem parte da tua rotina, não faz parte da tua condição social, não faz parte da tua cultura. E aí, de repente, dentro daquele planejamento, no final do dia, por exemplo, você se depara com um convite de um happy hour com os amigos. E você começa a ter um conflito. O que eu vou seguir agora? O que a minha nutricionista me prescreveu, que são os alimentos X e Y, ou eu vou para um, 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 me divertir com os meus amigos? Às vezes você pode até tomar a decisão de se divertir com os amigos. Mas, o que é que fica na tua mente lá com os amigos? Poxa, eu saí hoje da minha dieta, eu deveria estar tá comendo outra coisa, eu não deveria estar tá tomando esse chopp, eu não deveria estar tá comendo esse tiragosto aqui com os amigos. E isso causa um estresse, um estresse que vai gerar culpa de você estar saindo da dieta. Você pode se sentir frustrado, achar que é você que não consegue seguir, que você, que você não dá certo com nenhuma dieta. Mas é porque aquilo foi prescrito é, sem te olhar integralmente. Né? É, você diz que não é adepto das dietas restritivas. O que é isso? É proibir de comer isso ou aquilo? Exato. É. Dietas, quando a gente fala dietas restritivas, é qualquer dieta ou qualquer estratégia ou qualquer dica que vai cortar qualquer alimento ou qualquer grupo alimentar. Restringe. Restringir. Ou seja, você recebe uma lista. Isso você pode e isso você não pode. Na nutrição comportamental... Nós temos uma visão mais inclusiva, onde a gente olha os alimentos com neutralidade. Os alimentos são alimentos e ponto. Né? Então você pode, numa situação, comer um brigadeiro, está tudo ok. Você pode, numa outra situação, comer um prato de salada e também está tudo ok. Porque alimento é alimento. E quando a gente come com qualidade, já que você permite tudo... Uhum. Quase tudo. Imagina que você não permita o um cigarro, imagina a questão de bebida alcoólica. Qual, qual é a sua opinião? Com moderação? É, a qualidade, aqui no caso nós estamos falando de qualidade alimentar. Uhum. Mas como falamos de saúde, de bem-estar, tudo que envolve a qualidade de vida uhum. para o indivíduo, isso é certo. É disso que nós precisamos para a saúde. Bebidas alcoólicas, elas fazem parte de um convívio social, por exemplo ou até de uma preferência particular. Mas também tem tudo sua medida. Né? Como o cigarro, já o cigarro, ele não tem medida. Uhum. Né? Então aquilo que já é tido como errado, que já é comprovado é, como malefício à saúde, você nem entra em questão. Fala, olha, isso aí não precisa nem dizer que é ruim. Exato. Né? Da mesma forma que associar uma boa dieta a uma boa atividade física, que é mais que óbvio. Sim. O que você tenta é, vamos comer de tudo, mas vamos comer com moderação, tudo com equilíbrio e com bom senso. É isso? isso. É um equilíbrio e quando a gente diz comer com qualidade, é incluir todos os alimentos dentro do seu contexto. 
nós temos aí um documento, Guia Alimentar para a População Brasileira. Uhum. Então, o Guia Alimentar para a População Brasileira, ele é, a refer... é uma das referências do trabalho da linha comportamental. Uhum. E o que preconiza o guia é que a nossa alimentação, a base da nossa alimentação, seja o mais natural possível. Uhum. Né? E que os industrializados e os ultra processados, né, os alimentos muito industrializados, eles podem fazer parte da nossa vida, sim, mas no momento de praticidade. Tá? Então nem isso você proíbe. Até os industrializados, desde que em quantidade, bem inferiores a alguns naturais, sim. e que não seja um hábito constante. Isso. O que vai é, direcionar esse equilíbrio é a tua alimentação ao longo do dia e as outras coisas que você faz pela tua saúde. Porque quando a gente fala de alimentação, a gente está olhando apenas uma área da saúde do indivíduo. Um pedacinho de um todo. Isso. Porque o conceito de saúde é o bem-estar físico, uhum. social, né, o bem-estar emocional. E o indivíduo é isso tudo. Então eu preciso tratar do corpo, eu preciso tratar da mente e eu também preciso tratar do coração, né, que é a alma. Que é isso que a gente faz também com o Mindfulness que é a gente entender aqueles alimentos que a gente come, por exemplo, para confortar o coração, quando a gente está num aquele momento triste. Cafezinho, fora Isso. De hora, que também é essencial para o bem-estar. É essencial para o bem-estar. Não é isso? Doutora, obrigado pela sua contribuição. Foi bastante proveitoso. Eu que agradeço. Obrigada. Vamos seguindo aí, aqui na Santé, e daqui a pouquinho nós vamos conhecer mais um novo lugarzinho aqui, diferente desse, desse lugar tão bacana, tão receptivo. de meio ambiente, tem espaço para pilates, aqui é a área da beleza. Aqui é a área de beleza, aqui é o espaço realmente focado para estética. Mas aqui chama espaço VIP. Espaço VIP. E você é o Vitor Hugo. Eu sou o Vitor Hugo. É. Por que do VIP? Porque é. todos os atendimentos feitos na sala são no espaço e em um horário reservado justamente exclusivo para cliente. Então, então é bem VIP mesmo. Aqui é o cantinho da casa, você passa a casa toda e passa a área de pilates, vai na questão ali da educação alimentar e acaba aqui que é o... Aqui é a cereja a do bolo. <risos> Justamente, é. a hora que o corpo já está todo treinado, já passou pela, pela, pela orientação da Andrea, né? Hum. Então vem para cá para relaxar, para se transformar mesmo. Na Aqui verdade. é bem a questão da estética mesmo. Isso. Hum. Aqui a gente tem os serviços de massagens, né? Massagem redutora, relaxante. A gente tem também a depilação, a laser. A gente tem a criofrequência e outros tratamentos estéticos, né? Você que é cabeleireiro e maquiador, mas também tem cuidado com a saúde emocional, com a autoestima e com a beleza. Justamente. Porque a estética <risos> hoje perde só o sentido de, de, de aparência, né? Justamente. Hoje em dia tem o, o meio da estética está muito mais amplo, né? O visagismo mesmo é uma técnica que a gente utiliza para reconhecer os parâmetros de linhas da nossa cliente e dentro disso criar uma imagem direcionada. O que seria uma imagem direcionada? 
Aqui a gente senta na nossa cadeira e a gente vai decidir qual tipo de imagem ela quer carregar para a vida. Olha que bacana. Por isso tem que ser um atendimento bem vivo. Individualizado, né? Sim, Porque sim. cada um tem uma característica física também. Sim. Não tem mais aquele corte padrão. Não, não. Cada rosto. Hoje em cada... dia é isso. Cada rosto, cada estilo de vida também. Tem clientes que têm necessidade de ir no salão para dar uma manutenção, outras que não têm essa necessidade. Então a gente encaixa mesmo o estilo de beleza para o estilo de vida da cada Você cidade. acha que muitas vezes a pessoa procura é, uma mudança estética também por uma questão emocional? Eu quero me sentir livre, vai e corta o cabelo. Sim, sim. Acontece sim, isso? Sim, na verdade, 100% dos casos assim, que eu atendo são sempre ligados a algum fator emocional. Né? E é interessante quando o cliente vem, a primeira, uma das primeiras perguntas que eu faço quando eu não conheço é o que ela gostaria de mudar na imagem dela. E o que ela gostaria de, de mostrar nessa, nessa nova fase, né? Então, através do visagismo, a gente direciona a forma como ela quer se expressar, mas pela estética. Você, no bom sentido da palavra, já está bem rodado. Já esteve em Buenos Aires, <risos> né? Sim, sim. Foi lá no Pivô Point, em Buenos Isso, Aires. Isso, Pivô Point, então, Buenos Aires. Foi treinador da L'Oréal em Curitiba. Isso, quem então, não anda no álbum no, 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 no bom lado da palavra, já conhece <risos> bastante, inclusive, em lugares diferentes, culturas diferentes. Sim. Né? O que, que você aprendeu de bom? Por eu falo assim, porque a beleza, ela também está de dentro para fora, principalmente de dentro para fora. O que você aprendeu enquanto maquiador, porque você também é um terapeuta. Se, é, sem dúvida, é, o nosso trabalho é um trabalho bem de conhecer o nosso cliente. Né? Quando você conhece a, nossa, a cliente, você conhece um outro mundo, uma outra história. E quando você viaja, você ainda conhece uma outra história em um outro lugar diferente. Né? Então, já passei por Brasília, é, Curitiba, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, as principais capitais. E assim, o que eu mais percebo, assim, que eu que eu fico mais admirado é que todas têm a mesma vontade de expressar a unicidade. Então elas não querem mais seguir aquele padrão, elas querem criar Sim. o padrão de beleza. Então assim, isso é uma das coisas que eu mais descobri com essas diferentes culturas, diferentes mulheres. É que mesmo sendo uma cultura diferente, uma região diferente, todas querem ter a própria beleza, elas não querem mais seguir um padrão. Mudou um pouco hoje, não é mais ser bonito, hoje é estar bonito, né? Sim. Não é assim? É, hoje em dia não tem mais aquela questão de, é, é, ah, eu vou produzir só para o um evento. Hoje em dia não, as pessoas realmente ficam mais arrumadas, elas prezam mesmo para essa beleza. E aqui a gente oferece esse tipo de serviço de uma forma mais harmoniosa, mais natural. É porque natural. você está no final aí da cadeia, a pessoa já passou por outros procedimentos. Então, provavelmente ela vai estar tá com a estima um pouco melhor quando ela chega aqui. Sim. Ela já vai estar tá um pouco mais ereta do pilar, ela deve ter sido adequado. É normal a pessoa vir até procurar coisas não tão bonitas, até pelo próprio visagismo, né? Porque o visagismo ele é voltado para a individualidade. Sim, de cada um. Isso, o visagismo, eu falo que ele é uma descoberta, uma autodescoberta. A gente faz o, a nossa consultoria voltada mesmo para a própria cliente se identificar dentro do estilo que ela mais gosta, do que ela mais, menos gosta, e o que fica melhor e o que não fica para ela. Então é algo bem único assim, porque o que fica bom em mim não fica bom para você e assim é com todo mundo. Já teve caso, né? você fala, não, não vai ficar bom, a pessoa não quer assim, ainda sabe, você já. ficou feio, né? <risos> pessoa esteticamente, né? você está falando de bem-estar. Sim. Mas a pessoa saiu, eu falei, meu Deus, você não fala que fui eu que fiz. <risos> Mas já teve trabalhos assim, que eu realizei não gostar do resultado, isso acontece. E a pessoa gostou? Falo. E a pessoa gostar e indicar outras e eu falar, meu Deus, não é possível que ela gostou disso que eu fiz. Mas enfim, 10 anos é um, dá tempo de muita história. E é, já aconteceu também, assim, da gente chegar num, num momento da consultoria da gente não realizar o serviço. Porque a consultoria ela é muito profunda, então a gente pega até um pouco dos valores da pessoa. E a hora que a gente chega nesse momento da consultoria, que a gente identifica o estilo da pessoa e ela não tem é, é, uma autoestima de carregar aquilo, a gente para. Aí eu paro por ali e aí não prossigo mais os tratamentos. E como é essa Bem, consultoria? Como se chama? Quem te procura? E o que você oferece? <risos> então, essa consultoria, porque na verdade quem me procura para fazer a consultoria são pessoas que realmente estão cansadas de serem só mais um boneco. Quem vai vir aqui não vai achar um corte de cabelo, não vai só uma massagem, nem uma maquiagem. Não, não. Vai achar uma consultoria. Uma consultoria. Então, é a, a gente vai identificar a necessidade da nossa cliente. Em cima disso, a gente vai oferecer os produtos e serviços adequados para o que ela quer. Mas o primeiro momento é realmente identificar a necessidade da nossa cliente. Porque hoje em dia, a gente trabalha com estética, mas é uma estética de forma harmoniosa. 
não é simplesmente, ah, nós vamos fazer uma balaiagem porque eu quero você loura agora. Não, a gente quer loura porque aquele momento de vida pede ou um corte mais sensual, ou ela quer ficar um pouco mais leve. Tive casos mesmo de clientes que é formadas em direito, só que tinham um cabelo muito louro e anelado. E isso inconscientemente traz uma imagem muito infantil. Então o que a gente fez? A gente escureceu o cabelo e deu uma leve alisada. Com isso ela ficou com uma imagem mais profissional e mais forte. Né? Um exemplo claro que eu gosto de usar sempre é a Branca de Neve. A Branca de Neve é uma das poucas princesas que tem cabelo curto e escuro, porque era uma mulher forte, ela tinha que sobreviver na selva. Então não podia ter cabelo louro e ondulado. Quando você faz a consultoria, imagino que você faça uma série de perguntas para Sim, pessoa. sim. E, inclusive perguntas de cunho emocional. É Bem possível. Pessoal, na verdade. Você já descobriu <risos> alguma coisa, por exemplo, essa pessoa está com depressão. Não vai adiantar fazer nada, que o ideal não vira aqui. O ideal é que ela procure um terapeuta, que você chega e fala, ah, minha vida está isso, minha vida está aqui, deixa meu cabelo bonito. Não vai virar. É, acontece? É, acontece muito, sim. Às vezes a cliente vem e aí identifica que ela realmente, não é nem depressão, mas ela está num, num grau, assim, de... Digamos um pouco de mal-estar, né? Ela está com o de baixar aqui, <risos> justamente. O mais lindo daquela é que ela tinha... É, sim, não, mas na verdade ela até não acha o que ela precisa, que é realmente um terapia, uma terapia especializada, né? Mas ela vai achar um momento de, pelo menos, relaxamento e descanso e bem-estar, que é o que a gente quer oferecer para ela, né? Esse momento onde ela fique 100% à vontade mesmo, porque, infelizmente, a gente não oferece um tratamento ainda, um acompanhamento psicológico. Mas a saúde emocional também está atrelada com a beleza, com a estética, não tem nem como. O que é ser belo? Olha, ótima pergunta. <risos> eu acho que ser belo é você expressar realmente o que tem dentro de você, sabe? Eu acho que a beleza vai muito além do que maquiagem ou um cabelo arrumado. A beleza está na alma, está no comportamento. A beleza está no que a pessoa carrega dentro dela. Né? A beleza é o que ela põe para o mundo. Então eu acho que é uma beleza quando a pessoa vem, faz um banho na banheira, às vezes nem faz maquiagem nem nada, só dela sair do banho da banheira, ela já sai se sentindo mais bonita, mais sediante, essa energia contagia todo Victor, mundo. Vitor, sou um cara muito alto astral, muito simpático. Obrigado. Eu cheguei aqui feio, não vou fazer nada, <risos> mas eu estou me sentindo mais bonito. Eu queria que você passasse para a gente finalizar esse nosso percurso aqui na São Té, adorei com esse seu lugar, que você deixasse o seu recado para as pessoas que estão te assistindo, por que te procurar. E caso não te procure, alguma dica para a pessoa viver bem? <risos> Sim. Então, é, quero fazer o um convite a todas que estão... Você fala todas, todas. homem não pode vir? Homem pode vir, Você fala todas, 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 todas. Homem pode vir também, é. mas a nossa especialidade mesmo é o tratamento feminino, uhum. tá? A gente tem alguns serviços que não são realizados com os homens, não só com as mulheres, mas os homens também são muito bem-vindos, não só para fazer o Pilates ou o acompanhamento com a Andrea, mas aqui também, na nossa sala do Espaço VIP, que a gente tem a depilação, tem o banho spa, tem muitos homens que fazem e que... Vai trazer a mulher? Vem também, né? Justamente. E tem, tem muitas pessoas agora, pedindo dos namorados, dando de presente para mãe, para noiva. Ah, é uma data especial. Então, quando a cliente chega na sala e vê que tá tudo montado, harmonioso, com o banho já, a temperatura ideal para ela, a sala é reservada, ela se sente muito feliz. Ela Mas eu sente... te interrompi, dá seu recado. <risos> Então, meu recado é para quem quiser realmente se conhecer, quem quiser sentir mesmo a beleza, quem é dentro de você, é um processo de autoconhecimento, é um processo muito gostoso o visagismo. Quem ainda não fez, vale a pena, ou que não seja para fazer esse processo, mas que venha conhecer os nossos serviços. A gente tem um espaço lindo, de braços abertos, esperando para te oferecer o melhor. Sempre, né? <risos> então tá bom, e você que se sente feio, pode ser que você seja bonita por dentro e não tá sabendo. Ou mais bonito, né? É. Já sente bonita e a gente é, não é mais bonita. Eu tô saindo daqui lindão. Né? <risos> Pessoal, obrigado mais um programa hoje aqui na Quinta São Pé. Semana que vem te espero num novo lugar com novos convidados. Tchau.